السلام علیکم خواتین حضرات ایکسکیوز می کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ایک اور شخصیت کے ساتھ میں احمدلی بٹ حاضر ہوں کانٹروورسی کیا ہوتی ہے اور جہاں کانٹروورسی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ کانٹروورسی کے ساتھ اکثر جینیس انوالو ہوتا ہے بہت سے لوگ بڑے مس انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں بڑے لوگ ان کو ایڈوانٹیج بھی لیا جاتا ہے بٹ آئی پرسنلی فیل کہ ایک جو کریٹو پرسن ہوتا ہے از آلویز ایٹ دا لوزنگ اینڈ بیکاز آف ہز کریٹیوٹی he is also misunderstood and he's also misused sometimes nobody can deny their genius and aaj jo hamari shakhsiyat hai he is one of them he is the most amazing rock star that pakistan has ever produced uh, he is very troubled also because aksar wo is tarah ke bayanat wagaira de dete hain lekin nobody can deny ke he is a musical genius please really? welcome my friend ali noor hi sir kaise hain aap بالکل ٹھیک آپ کیسے بال کیسے کٹوا دی کنی پہن چھیڑیا سی میرے ٹنڈ ٹنڈ آ گئی ٹنڈ ٹنڈ آ گئی سر نہیں مگر بڑے اچھے ابھی بڑا میں لاسٹ جب آپ کو دیکھا تھا آپ کا گچھا تھا پورا کیسے ہوا وہ گچھا جو تھا نا مرنا شروع ہو گیا تھا اس کے وہ جب سائڈ سے دیکھا نا کہ بال جو ہیں وہ بیکاز میں خیال تو کرتا نہیں ہوں سو آئی آبویسلی دے اسٹارٹیڈ ریئلی بیکمنگ تھن اینڈ وہ وہ کر رہے باب مارلی کی طرح اتنا کچھ کرنا ہوتا تو پھر بال کٹوانے ہی شروع کر دیتے ہیں مطلب کچھ نہیں کرنے کی وجہ تو بال لمبے ہوئے داڑھیاں لمبی ہوئی یہ بھی ہے یور آف واٹس ایپ میں آپ کو بڑا واٹس ایپ کیا اس شو کے لیے تو مجھے بعد میں پتہ لگا کہ آپ واٹس ایپ آپ نے چھوڑ دیا ہے ہاں یہ زندگی میں تبدیلی کب آئی یہ تبدیلی آئی یہ جنجر اہل آبادی پھر بتا دیں ہم یس یہ تبدیلی آئی کوئی سال بھر پہلے میرے خیال نہیں سات آٹھ مہینے پہلے اس طرح کی تبدیلیاں بہت آنا شروع ہو گئی ہیں مطلب یور آف ٹیکنالوجی یا یو جسٹ آف واٹس ایپ آئی ایم آف پیپل اوف یہ تو بڑے دیر آپ کو پہلے کر لینا چاہیے تھا بیکاز مگر اتنی دیر سے کیوں خیال آیا بس ہر چیز کا ویلا ہوتا ہے ویلے دی گل ہائے ویلے دی گل ہے علی نور بہت سی باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے ایک تو میں آپ کو بڑے بہت مطلب کہہ لیں دیر سے جانتا ہوں آئی ہیو سین یور میوزیکل جرنی آئی بین این آف یو آئی ہیٹ یو ایٹ موسٹ آف دا ٹائمز آئی ایم جسٹ لائک یار یہ بندہ کس طرح ہی کر لیتا ہے بیکاز میوزیکلی یو آر امیزنگ لیکن تھرو آؤٹ یور جرنی لیٹ اسٹارٹ ایٹ دس پوائنٹ کہ ڈو یو تھنک راک میوزک از اے لائف ان پاکستان اور از اٹ کمپلیٹلی ڈیڈ ناؤ اٹس کمپلیٹلی ڈیڈ تو پھر مطلب What do you think if music, rock music is dead? Yeah. What do you plan to do next? Nothing. What else? What am I supposed to plan? Like, what can be my plans? You make plans and they break. Hazrat Ali says, I have to know my own plans. I think that sums it all. Ah. There are no plans. So you are just going with the flow now? Aren't you? Yes, I am. But I plan everybody. everything, no? I you try to plan. Yeah, yeah. But how many of your plans actually materialize if you look deeply? 15%, Not, 20%? Yeah, and that too, when it's meant to be. Yeah. So you stop planning, right? And uh, it doesn't matter. I think nothing really matters, don't you think? When you think things matter and you try to give weight to them, you end up in places where you don't want to end up. In. And then you realize... That is not meant to be. But that, you're still alive. You're not gone. Mm. The question is, how do you want to deal with that situation? One way is to keep on fighting. Mm. But everybody dies. And everybody's fight becomes less and less and less. And that's the story of every single human being in the world, right? So from that standpoint, to make plans is okay. But a time comes when you start understanding that plans uh, are just uh, a sort of, a, um, they're an attempt at best. Mm. But what happens always happens based on something bigger than you, right? And to understand that uh, allows for a relatively, uh, for me at least, an easier way to live life and reach my goal. ایکسکیوز می کیا آپ کی لائف میں انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے 
will have no fear al jalil developers aapke liye leke aa raha hai pakistan ka first purpose built real estate project lahore entertainment city a perfect real estate opportunity for the entire family jahan hogi live performances concerts film studio theme parks and much more for further details call us now now back to excuse me ali noor you belong to a very big family आपका खानदान जो है वो वाकई किसी तारुफ का मोहताज नहीं है रजा काजम साहब से लेके आपकी माँ से लेके मतलब इट्स बिन वेरी एजुकेटेड एंड क्रिएटिव पीपल एक ऐसे घराने में आप पैदा हुए हैं म्यूजिक से आपका पहला लगाव किस उम्र में हुआ था कुछ याद पड़ता है कि या एक्सीडेंटल ही था ये भी मुझे पहला नहीं याद पड़ता बस मुझे पसंद था बहुत मतलब आई वॉज इन टू म्यूजिक द फर्स्ट टाइम आई हर्ड ड्राम्स एंड गिटार पे जब गाने मिले थे really attracted to it to mujhe bahut pasand aa gaya aur main usme ghus gaya magar aapki walida sitar bhi bajati hain unse main koi interest nahi tha i was bilkul aaya bhi nahi interest i was not into that music matlab mujhe bilkul nahi samajh mein aata tha wo in fact wo mujhe bilkul ek it just went off over hamza ko bahut affect karta tha mere sar ke upar se guzarta tha i got interested when i heard the western music वो बिल्कुल कोई नेड़े टेढ़े किसी का किसने इंट्रोडक्शन कराया जाते जाते हो गया तो उस टाइम नहीं तो वो के मुझे इंट्रोड्यूस कराया था तो याद है अली रिजवी होता था एक ओवन बैंड में सिंगर हाँ हाँ अली रिजवी हाँ उसने उसने हाँ वो एक बल्कि उसका बड़ा रोल है वो कैस्टे लेकर आता था उधर सऊदी अरब से सब ये ग्लैम बैंड्स की एंड ऑल दस तो हम सुनते थे आतिफ सही होता था सब लोग होते थे तो बस उसी में हाँ तो वहाँ से बस मुझे बहुत शौक हो गया उससे पहले मैं थोड़ा बहुत सुनता रहता था लेकिन ये कि जब वो मैंने सुना तो मैं आई थिंक आठ नौ मैंने पहला गाना सुना था डेफ लेपर्ड का पोरसम शुगर तो अम्मा वगैरह का कोई रोल नहीं था दे वॉज नो आई डेंट रिलेट विद और उस टाइम पर आपने म्यूजिक सीखने की इंकरेजमेंट भी नहीं थी क्योंकि उस I think guitar you started learning at the age of like much 12, later 13? yeah yeah i not even learning i'm left handed so i had to figure it all out because koi matlab teacher to tha nahi so I spent years and years until i met hamza jafri and ali and everyone who had actually learned it to maine kaha acha kuch samjhao but to me it was so hard because everything is ulta so nobody could i could understand what the chords are so to figure it all out and guitar became a very serious uh, self learning tool wahan se fir maine aur cheezon mein apply karna shuru kiya usko matlab so basically aap self taught musician hain ha i think so yeah more or less uh, um, matlab teacher kabhi koi nahi zindagi mein aaya aaj hmm. tak teachers school mein bhi nahi koi operate karte the bas khud hi karna padta tha abhi bhi wohi situation hai to learn myself lahor ka ek bada scene tha underground movement ek chali thi aur bands create ho rahe the aur ek bands ka pura क्या लेकिन सर्कल होता था अपने अपने कॉन्सर्ट खुद करवा के कॉन्सर्ट तुम लोग भी तो थे सब उसमें हम सब बिल्कुल बिल्कुल वी ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर एक बड़ी क्रिएटिव इन्वायरमेंट होती थी बिकॉज बच्चों के लिए एक बड़ा आउटलेट होता था कि यार बैंड बनाना है बैंड बनाना है नाउ द बैंड कल्चर इज डेड कम्प्लीटली डेड और म्यूजिशंस तो आ नहीं रहा आपके सामने यू आर क्रिएटिंग डिजिटल आर्टिस्ट आई थिंक तला इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज अ ग्रेट प्रोड्यूसर इज डूइंग अमेजिंग वर्क बट यू थिंक म्यूजिशियनशिप जो है it's a thing of the past now yeah i think so yeah i mean there are people out there who are really working very hard on the instrument and everything but musicianship i suppose was a thing of our times and then it developed for a little while and then kaha gayi kuch bhi nahi sab log hum se koi bhi koi serious music tum bhi nahi bane mai bhi bana kar dekha jaye gaur se to jo mayar the jaise ye faraz log ya mikal log karte the hum aur tum to kabhi bhi uske paas nahi padte exactly nahi nahi un log to bahut time laga hai to unka koi matlab unka bahut hi ek ajeeb sa end nikla in the sense ki unki baat nahi bani aur fir hum log bhi fir koi khaas baat to nahi bani think about it uska jo commercial space dekhni aur baat hai aap apna nahi ye kaise the because nuri was the biggest band no in the sense uh, that we eventually just six seven years nuri was the biggest band of pakistan sure but we didn't do it i mean like we can't take credit of that like ep like it just happened right yeah. tum do bands the tum apna kar rahe the parrot wo log apna kar rahe the chalo mil jate hain hmm. so it's all just happenings you know nuri ka bhi ye ki what were the odds ke wo manware hit ho jayega main to usko bahut bura gana samajhta tha from the standpoint ki kya manware think about manware as and think about the rock sound it's like imagine ep singing a manware there was no space for that right what the baad mein sab kuch hota tha so yeah it was just happenings i don't think it's 
फेयर टू से कि हम सब ने को बहुत consciously kuch kiya nothing was conscious manware was supposed to be ek film ka gana if i'm yeah. not mistaken it was just for uh, a, a, a sort of a, a, an attempt to make my friend sort of calm down who really wanted to get a break to produce that direct that movie with sajad golti said please ek gana de do de do so i just made it 10 minute mein utha ke matlab but i was never into that music right hmm. to wo phir uh, acha maze ki baat hai manware jitna hit hua hmm. usse pehle noori का नाम निशान भी नहीं था लोगों को नहीं पता था और एकदम पता लग गया था कि अच्छा यार ये एक फोक और क्लासिकल सिंगर कोई आ गया अली नूर के नाम से एंड पीपल हु न्यू यू न्यू के यार अली नूर तो इज अ रॉक का है तो ये किस तरह हुआ तो एक वो इमेज को ब्रेक करना एंड वेन नूरी हैपन्ड दैट हैपन विद योर ब्रदर हाँ यू स्टिल क्लोज टू योर ब्रदर आई थिंक आप लोगों का एक बड़ा प्यार मोहब्बत लव एंड हेट जो हर भाई भाइयों में होता है वॉज नूरी वॉज हमजा रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दैट नूरी साउंड दैट यू वॉन्टेड नो 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 ही हेट्स दैट साउंड ही इज इन टू मन वर ए काइंड ऑफ साउंड वो तो उसको फोर्स करके घुसेड़ के बेचारे का लास्ट मिनट पे वो लम्स का होने वाला था वो उसको छोड़ के उसने एक एक रात में फैसला किया कि उसने नूरी करना है उसका तो शौक भी नहीं था म्यूजिक करने का तो नहीं ही हमजाज रोल इज हैपनिंग नाउ बिकॉज ऑफ कोर्स वी स्टिल डूइंग नूरी कल बिग शो है एवरी थिंग लाइक दैट बट हिज रोल इज एक्चुअली इमर्जिंग नाउ ही नेवर प्लेड दैट काइंड ऑफ रोल ही इज ऑलवेज बीन द रॉक बिहाइंड द होल यू नो हिज होल्डिंग द होल फोर्ट ही इज लाइक दिस गाय हुज टेकन केयर ऑफ मी मोर देन एनी बडी इन द वर्ल्ड तो वो वो रोल में था constantly for the longest time to allow for me to do what i was doing aur usme usne apna bahut sacrifices karta tha because uska ye music ka shauk nahi hai he is not into rock naturally at all hmm. his heart lies in what my mother does and uh, he did it out of the love for an elder brother that's the yeah ye bhi keh sakte hain you are very good at manipulating people yes yeah. no doubt so may have you manipulated hamza No, I've never manipulated Hamza, but that's emotional clearly, blackmail. Must have, I must have. I don't have memories left of that stuff anymore. I moved mm. on. You know what I mean? And I'm in a very different space, so I very rarely think about what happened. Uh, I know it's very relevant for people when they want to talk, and especially podcasts and everything, because they want to talk about the past and everything. But I'm. kind of more in the present now i think past Haan. say magar main ye believe zarur karta hu ki aapka present is defined by your past sure sure but but i samajh mein aa gayi baat you move on matlab you don't keep on using the past as a is it can become a circle at least it became for me hmm. so for quite a few years i was indulging in my past especially when i isolated myself and started experiencing because my past was uh, very complicated I couldn't understand it. Okay, why I am the way I am, and you know why am I unhappy, and how am I dealing with my unhappiness, and have I always been unhappy? And then a lot of people around me are unhappy. And when you say manipulate, you don't manipulate. You just hit the. There are two kinds of manipulation. They get an enna mala malu binniya. You lay out an intention to manipulate, or it just happens. I think I am the second case. I don't intend to manipulate anyone, but it seems I'm so different. from everybody around me that uh, in my normal see people end up uh, you know um, just uh, doing certain things And you know how lucky you are i know how lucky i am yes so you've been surrounded by people who have done so much for you I I without a doubt but i have done but you know that the thing that I, the reason why they do so much for me is because i think i really know how to love and i think at the end of the day with all my flaws and all my limitations and all my eccentricities i have experienced nothing but love from people do you and think you've given that back absolutely it's a, it's been a very two way street mm-hmm. if i don't give it back there no way to be found mere andar ek bahut high energy hai to to keep people intact mere relationship bahut lambe chalte hain logon ke sath it's just that unki forms and shapes unusual hoti hain बट खुदा जानता है कि 
बिकॉज आई थिंक आई एम अ वेरी इंटेंशन लेस पर्सन मेरी इंटेंशन कभी भी मटीरियलाइज नहीं होती है जब भी कोई इंटेंशन ले आउट किए वो कभी भी पूरी नहीं हुई सिंस अ चाइल्ड तो मैं एक और ही रेल में ऑपरेट करता हूँ और वो रेल है कि जहाँ पर लोग लोगों की मोहब्बत और मेरे उनके लिए मोहब्बत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल पे ऑपरेट कर रही होती है मेरा अपने लिए मुझे कुछ चाहिए नहीं होता है मैं आई डोंट नीड एनी थिंग फॉर माई सेल्फ सिंस अ चाइल्ड आई थॉट आई डेड बट आई एम नॉट इन टू दैट स्टफ आई नेवर वॉज इन टू दैट स्टफ आई जस्ट लव पीपल एंड देन लेटली आई जस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग पीपल्स आई रियलाइज दैट आई हैव टू कीप माई लव अ बिट अंदर पहले मैं बहुत एक्सटर्नल था और उससे आपको नुकसान भी हुआ नहीं वो फर्क नहीं पड़ता नुकसान मुझे बॉडर नहीं करता नुकसान इज नॉट एन इश्यू नो नुकसान मेरी किस्मत का हिस्सा है हाउ डू यू कोप विद चेंज आई आई प्रेफर चेंज आई लाइक चेंज एज अ चाइल्ड आई लाइक चेंज आई वांट आई डोंट वांट टू बी द सेम पर्सन एवर कीप ऑन मूविंग यू थिंक म्यूजिक में आप वो कर पा रहे हैं म्यूजिक से मेरा आपको ताल्लुक खास उस तरह से नहीं रहा को आई थिंक नया गाना बनाया हुआ कितना अरसा हो गया I think it's been a while कि नूरी yeah, ने कोई yeah, भी नई चीज yeah, बनाई हो yeah, yeah. तो is it because Nuri उस चेंज में बिलीव नहीं करा या यू जस्ट नॉट इन द मूड इज जस्ट अ वेरी 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 यू आई मीन लुक एट अस लाइक लुक एट माई इंस्टाग्राम नथिंग है कुछ होता ही नहीं उसके ऊपर लाइक यू नो नस ऑल आर लाइक यू नो वी लाइक सो लाइक ढीला अबाउट दीज मैटर्स फ्रॉम द गेट गो मेरा सारा फोकस तुम्हें पता है बहुत दूसरी चीज़ों में रहा है टेक्नोलॉजी में रहा है ये कर रहा हूँ मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं इसलिए हमारी कभी भी कोई वो स्टैंडिंग नहीं बन पाई जो कि टिपिकली आप सब लोग कहीं ना कहीं पहुँच गए हैं जिंदगी में दे हैव देर इस्टेब्लिश बिजनेस एंड एवरी बट नूरी वॉज नेवर मैन टू बी लाइक दैट आई डोंट नो हाउ यू हैव लिवड ऑल आर लाइफ बट इट्स बिन अ वेरी वेरी एड हॉक वेरी खुला खाता सीन एंड आई वॉन्ट कॉल इट बोहिमियन बिकॉज बोहिमियन तो मैं नहीं हूँ लेकिन यह था कि कोई हिसाब किताब तो कभी जिंदगी में नहीं रहा तो नुकसान इसलिए मैटर नहीं करता था मेरा और हमजा दोनों की पोजिशन यही रही फिर मेरे माँ बाप भी ऐसे ही हैं रजा भी ऐसे ही हैं सब लोग ही बिल्कुल परवाही बेपरवाह जिंदगी गुजरी है बहुत ज़्यादा नूरी ने जब कमर्शल कह लें कि इंडस्ट्री में कदम रखा तो आप लोगों की पहली एल्बम आई और उस टाइम पर गंभी पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन ड्रामर कंसिडर खैर ही इज और हम सबको पता लगा कि जी गम्बी हैज ज्वाइन नूरी डिड यू नो गम्बी बिफोर दैट तो किस तरह गम्बी से किस तरह मुलाकात हुई और गम्बी को इंट्रोड्यूस किस तरह करवाया गया मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा किस माहौल में था क्या पी रहा था कि तुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या नहीं, मतलब गंभीर से मुलाकात तो याद है ये ना? मुझे याद है कि पहली मुलाकात मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रही कि मैं कहाँ मिला था बस मिला था कहीं पर इसको तो गंभीर को कन्विंस कैसे किया कि आज और पार्टनर वो आ गया मैंने तो नहीं कभी उसका सलमान था ना सलमान को उसके भाई ने मना कर दिया था पहले सलमान था फिर फरहाद आया फिर जब वो भी चला गया तो उन्होंने कहा गंभीर नाम ही बंदा है फरहाद के साथ तो आपकी केमिस्ट्री नहीं मिली थी नहीं फरहाद का तो हाँ अपना ही कोई उसका कोई उसने अपना कोई सीन करना था सलमान रोता हुआ आया था कि मुझे मेरा भाई नहीं बैंड करने दे रहा अहंग बैंड चलाना है हमने तो वो बहुत हमें सूट करता था सलमान के साथ उस वक्त बहुत एक केमिस्ट्री एल्बर्ट की बात हो रही है एल्बर्ट की तो वो था और फिर ये गंभीर जो था ही ही आई थिंक आई मेट हिम आई थिंक आई मेट हिम एट अ स्टूडियो इन कराची आई डोंट नो ऑन वॉट प्रीटेक्सट But I saw him there, and then we just talked about it, and then he just moved to Lahore, lived in our house for like three, four months. खुदी से आ गया उसको कुछ नहीं मुझे मतलब he's a, he's a, he heard the music like I'm into it, and then he just stayed, and he wanted to also go forward. He's very frustrated by just being a session player. हाँ तो फिर वो हमारे साथ लग गया फिर chemistry मतलब एक एक human level के ऊपर तो connection सब सही बन जाता था जिनके साथ आप रहते हैं. मिकाल के आप लोग ने पहली album record की थी. I think live drums का आपका session हुआ था वो. It was a huge, huge, big deal at that time. Hmm. Okay, uh, you guys took like what? How many days to record? Uh, I think three months or two months. Album was released. No, no, the drums were all recorded. So, in a few hours, they were all recorded. Drums? We're not talking about the whole album. The whole album was recorded from home. Was it? Yes, yes. 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 तो उसको डलवाया उसमें हासिल हासिल के बाद वो कीज होती थी हाँ और हासिल मतलब सब लोग उ
नूरी की जब एल्बम आई एंड गाने आए और एकदम इंडस विजन का एक वो दौर था वीजेज आ रहे थे हॉट ट्रेंड थे आई थिंक पाकिस्तान का अगर पहला कोई ग्लैम रॉक बैंड या आई थिंक ओनली बैंड था वो नूरी ही था वो यू एक्सपेक्टिंग इतना इतनी पॉपुलैरिटी और इतना शूट अप जो नूरी हुआ बिकॉज आप लोगों ने एक टाइम पे 200 सौ कॉन्सर्ट किए थे एक एक अरेंजमेंट आप बारह एक दफा किए थे वो जो उसके थे मोबिल लिंक वालों के मुझे याद है हमने उस पर किए थे ट्रेलरों पर और सारा कराची फिर गया था मुक्का चौक और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए थे हम लोग शो बजाने के लिए बहुत मज़ा आया हाउ वॉज द एक्सपीरियंस फ्राम एकदम लाहौर से उठ के एक बंदा कराची मेन स्ट्रीम में आ गया और घड़क घड़क कॉन्सर्ट्स ही कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं मेरा दिल नहीं लगा मैं लाहौर का मैं बहुत देर कर थोड़ी देर कराची रह पाया था फिर आई टू वी ऑल दिस रैन बैक कराची का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था और उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए बट वो उसमें हम बस फ्लो में चले जा रहे थे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है कि भाई किस में है कोशिश बहुत करते थे मगर आई वॉज ऑलवेज एन एलियन आई डेंट अंडरस्टैंड वट्स गोइंग ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम वेल एवरीबडी अल्स टू इट मुझे बहुत बेसिक्स नहीं समझ में आ रहे थे कि कैसे काम होता है क्या मैकेज कौन कर रहा था नूरी को रैंडम लोग आते रहते थे कोई मैनेजमेंट था नहीं खुद ही करते थे बस लोग आते थे जाते थे कहते थे हम मैनेजर हैं बेसिकली ऑपरेटिंग ऑन फोन फोन करते थे वो भी फिर हमको खुद हैंडल करना पड़ता था नूरी की सीरियस कोई मैनेजमेंट टू बी ऑनेस्ट मतलब मैनेजमेंट क्या होती है यार मैनेजमेंट होती है कि जहाँ पर चीजों को बढ़ाया जाता है आतिफ का मैनेजर था एक्सपैंडिंग फ्यूजन का मैनेजर था हमारे पास बस एक पी का भी मैनेजर था हमें पता लगा था मैनेजर था तो तो यू नो व्हाट आई मीन तो तुम तो समझ सकते हो कि वो कोई मैनेजर का तो कोई कॉन्सेप्ट उस तरह से तब कभी समझ नहीं आया कि मैनेजर आज तक नहीं समझ आया कि मैनेजर का रोल क्या होता है अदर देन मेकिंग श्योर द शो फोन करना के पैसे पकड़ लो और डेट से भाई आपकी और मैनेजर वेस्ट में तो उसे कहते हैं जो काम को यहाँ से उठा कर यहाँ लेकर आ जाता है यू का मैनेजर सबकी कहानियाँ होती हैं तो वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में अब है सिर्फ आवाद का मैनेजर तो तुम लोग का कहाँ से कहाँ लेके हाँ, चला गया चीज़ों हाँ, को और सबको अगर हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ हमने तो कभी नहीं आपका आपका इसमें मतलब मतलब बिलीव नहीं था कि मैनेजर होना चाहिए या आपका बस था कि यार खुद ही करना नहीं मुझे समझ नहीं आता था मैंने हर बार ही मैंने हर वक्त मैनेजर रखा कभी नादिया थी उस्मान जैदी की बीवी जो कि का कोई ताल्लुक नहीं था मैनेजमेंट से फिर अनुषा की बहन भी बन गई फिर मंदाना बन गई करते कराते करके अब अलीना जो आई है शी इज़ द फर्स्ट वन उज़ फिगरिंग आउट के वट मैनेजमेंट इज बट ऑफकोर्स अलीना इज लाइक फैमिली तो वो भी मतलब टोटल फैमिली है तो मतलब कहने का मकसद ये है कि वो मैनेजर मैनेजर का मतलब तो हमें आज तक नहीं पता कि क्या होता है वी डोंट नो वट अ मैनेजर इज मोहम्मद अली जाफरी वन ऑफ योल्डेस्ट फ्रेंड्स वेर इज ही नाउ आई थिंक इज मूव टू पोर्चुगल उफ इतना तंग आ गया इससे काफ़ी तंग आ गया बहुत तंग आ गया था आई थिंक बेस ही स्टक विद यू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम या वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द होल नूरी सीन एंड आई रियली मिस हिम मोस्ट ऑफ द टाइम सो डज हमजा बट आई थिंक मोहम्मद अली का सीन था वंस ही गॉट मैरिड ही हैड टू मेक अ चॉइस या ये बीवी या ये बीवी हाँ बेसिकली और वो बड़ा ऑब्वियस था जब उसका मैं कह रहा हूँ अली नूर the amount of people that loved you you have no idea and you no, I... took from them yes, you never I've gave seen. back i think i did no i've seen you i've seen you acha i i i realized that the more i think about it i realize that jo ho gaya so ho gaya uska to main kuch nahi kar sakta bilkul aur main ab criticism se bhi darta nahi hu in the sense ke it is what it is yeah yeah But I realize that over time, मैं वो एक होता है सेल्फ फ्लैजलेटिंग फेज जहाँ आप अपने ऊपर एक बहुत ज़्यादा एक अपने आप को एक 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 अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करो तो कि मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने ये किया और फिर उसकी आगे की फेज होती है जहाँ मूव ऑन करके जाते हैं कि यार क्योंकि एक नया चीज़ इमर्ज करती है एज यू ग्रो ओल्डर एंड दैट इज योर आइडिया ऑफ गॉड एंड योर आइडिया ऑफ गॉड इसेंशली मीन्स के वैसे तो आप महसूस कर रहे होते हैं लेकिन दुनिया बता रही होती है इस तरह करना है इस तरह फिर आपका अगर 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 आपका पेंट ऑफ माइंड हो और आप कि यार ये मेरी ज़िंदगी जिस तरह से चलती आ रही है इसमें वो कौन सी चीज़ है जो कॉन्स्टेंट है तो फिर आप 
आपको एहसास होता है दुनिया तो कहती गई थी लेकिन आपको हिट करता है कि हाँ यार दिस आइडिया ऑफ गॉड दिस इफ यू हैव फेल्ट हेल्पलेस एंड देन यू हैव रियलाइज दैट देर इज सम वन हु कैन बी ऑफ पीस टू यू देन देर इज नेवर ह्यूमन बींग यू नो इट्स अ थाट वन यू प्रे वन यू थिंक ये मेरा मसला तो जब वो आइडिया ऑफ अ गॉड इमर्ज करना शुरू करता है तो एक चीज़ आपको बड़ी ज़बरदस्त समझ में आती है कि ये शायद सब कुछ उसकी रजा है बेशक और फिर आपको एक वर्ड निकलता है जिसे कहते हैं राजी ब रजा कि मैं राजी हूँ उस रजा के ऊपर तो फिर सारे मामला कि क्या गलत है क्या सही है जो कि इंसान समझते हैं क्या कम है क्या ज़्यादा है वो शायद आ जाता है कि अच्छा भाई मैंने तो बहुत कोशिश की मेरी नीयत तो अपनी तरफ से साफ थी लेकिन मुझसे ना हो पाया मैं प्यार को उतना ही बराबर ना दे पाया और बहुत सारी जगह आपको लगा कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आपको वापस नहीं मिल रहा वो तो ये सारे मामला मुझे ये समझ में आया कि इंसान तो ज़रूर कहेंगे कि उनका व्यू तुम्हारा व्यू कुछ है बंदाना का व्यू कुछ है मेरा खुद का भी व्यू कुछ है लेकिन क्या इसके अबव भी कोई व्यू एग्जिस्ट करता है तो वहाँ एक नोशन आता है कि शायद कोई है ऊपर बैठा हुआ जो एक्चुअली बैठ के गेज कर रहा है कि मैंने इसकी क्या मैकेनिक्स बनानी है जिसने फैसला सुनाए हुए और फिर उसके हाँ। मुताबिक हम जी रहे हैं उस बात को मैं कुछ समझा और कुछ महसूस किया तो मैं वहाँ से फिर सोचता कि यार मैं इंसाफ मेरे बस की बात नहीं है बराबरी बहुत सारी चीज़ें मेरे बस की बात नहीं है बहुत सारी ज्यादतियाँ जो मेरे साथ हुई हैं उनका उनको ठीक करना या उनको उनका बदला लेना वो भी मेरे बस की बात नहीं मैं यहाँ एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा मैंने नूरी का प्राइम के अंदर आपको लिटरली लिटरली एग्जॉस्ट होते हुए देखा आई हैव सीन के फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ यू बीइंग दैट परफेक्ट लाइव एक्ट टू बीइंग कंप्लीटली बर्न आउट एट वॉट पॉइंट वो आया कि आपने कहा कि बस मेरे से और नहीं हो रहा है लाइक यू वॉन्ट नो द ईयर समथिंग नो आई जस्ट वॉन्ट नो द मेंटली कि किस टाइम पे आपको लगा कि अच्छा नहीं अब मेरे से और नहीं हो गई जब वो मनाटनस होना शुरू हो गया था आई थिंक द डे वी सारे प्लेन टू मेट्रोनोम ना वी बिकेम जेनली वन ऑफ द बेस्ट एक्ट प्रॉब्लली फॉर एनी वेयर हम इंडिया में थे एंड आई थिंक दैट स्पेसिफिक मोमेंट मुझे याद है and uh, he was after us and i remember ke hum wahan the and his entire team is standing on the sides of the uh stairs and staring at us and i thought ke we were like overplayed so i was about to wrap up like no we we'll play more and the minute we finished they came that we haven't heard an act like this three people just performed unka 10 15 logon ka group tha mm. aur ye kahan tha india mein mm. bangalore mein ke to bahut wo khush hue and by then we had and it and i realized i didn't feel good strangely you didn't air yeah, the uh, man is over there everybody is there and i just didn't feel good i was like it's almost like okay this is done now what do we do now and that's what i realized ke jo ek hard work tha to become a because i remember next show india mein bajaya aur wahan logon ne bola aap bahut bakwas hain aap acche nahi hain acha mumbai ke liye na matlab you could feel it and oh, and matlab ke crowd wasn't into it हाँ एंड यूर वीक एंड वी डेंट नो हैव एनी थिंग उसके बाद तुम्हें पता है मैंने गिटार बना दिया जो कि अपने आप ट्यून करता है क्या थे क्या क्या मैंने फिर फीट्स कवर किए उसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी कि फिर बाहर जाऊँ पाकिस्तान में जाऊँ इंडिया में जाऊँ कहीं भी जाऊँ तो क्या यार ऐसे ए वखरा आदमी है इसको बहुत डिफरेंट और बहुत एडवांस चीज़ें पता है मगर मुझे साथ में अपनी ईओ के लिए नहीं कर रहा था वो वो सिर्फ एक फियर से डील करने के लिए कर रहा था कि हाउ डू आई बिकम ऑफ अ सर्टन मिनिमम स्टैंडर्ड बिकॉज मैं अपने आप को बहुत अंडर सारी जिंदगी सब कॉन्शियसली बजाय शायद आई माइट कम अक्रॉस इज अ वेरी नॉट सिस्टिक वेरी वेरी यू नो कॉकी पर्सन बट द ट्रूथ इज इन साइड आई एम जितना ही कॉकी नॉट सिस्टिक होता ही डरता होगा इंसान ये मुझे पता लगा फेंस मैकेजम होता है हाँ तो वो मैं आई जस्ट वॉन्ट टू डू गुड क्योंकि मैं सारी जिंदगी उसी से डील करता आ रहा हूँ पिछले चार पाँच सालों में यही तो मुझे असल में एहसास आते हुए हैं कि होया कि मेरे ना जिंदगी नूरी एक टाइम पे अलग हो गया और आई थिंक दैट वाज अ लो पॉइंट बोथ ऑफ यू ब्रदर्स वर टॉकिंग टू ईच अदर एट दैट टाइम नो नॉट लाइक दैट बट यू आर वेरी फॉर्मल एंड वी वर लाइक वी वर 
just nahi talking to khatam nahi ho sakti because wo it awkward situation hamza moved to karachi wo to coke studio karne chala gaya tha wo coke studio karne aa gaya you guys but wo time aisa tha ki jahan par i was finding myself and ali hamza was finding himself and uh, We were both evolving और नहीं कोई हमारी पदमजगी में कभी नहीं हुई बातचीत भी चलती रही बट हाँ एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ था कुछ अरसे के लिए बिल्कुल वो और वो बड़ा पेनफुल होता है जब भाइयों में होता है तो उसने मुझे बहुत अफेक्ट किया फॉर सम टाइम और आई थिंक वहाँ से मैं मेरा दिल उठना शुरू हो गया था हर चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश बहुत की इनफैक्ट बहुत उसके बाद मैंने और ज़्यादा पैसा कमाया बहुत कमर्शल काम किया दबा दबा के पूरा पूरा बेदिया में मेंशन कड़ा कर कर लिया गाड़ियाँ खरीद ली सब कुछ कर लिया सब नूरी के बाद बट मेरा सीन ऑफ हो चुका था बिल्कुल ऑफ हो चुका था हर चीज़ से आई वाज जस्ट गेटिंग आउट 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 ऑफ दैट एंड यू राइट द बर्निंग आउट जिसका कोई स्पेसिफिक डिटेल तो मुझे नहीं पता बट मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना शुरू हो चुका था एज टू वर्ड आम गोइंग विद माई लाइफ एंड आई थॉट आई हैड इट ऑल वर्कड आउट so that's a very difficult journey that kicked off a very difficult journey i think uh, uh you you married to a wonderful person yes and uh, she got to see the worst of you and i got to see the worst of her ye ghar jayega iske baad yeah yeah uh but uh, mandana helped you a lot in that yeah But actually, that's what I'm saying. It's not just Mandana; it's everybody. Hamza, Mandana, Jafri, Ami, Abba, Lina, Ali, Hamza. I mean, the works. The whole world has helped me. Hmm. Yeah, that's a fact. Have you ever asked them for help? I don't know. They have to ask them. I can't do anything. I don't think I'm in this position that I have done anything with any person. I have done anything with any person. I have done anything with any person. सोच uh, बना सकता हूँ और उसकी वजह यह है कि मुझे अपनी कमाई की का बहुत गहरे तरीके से एहसास है जो मुझे पहले नहीं था मुझे अपनी कमजोरियों का बहुत ज़्यादा एहसास है और uh, मेरी कमजोरियाँ यकीन वो नहीं हैं शायद जो तुम uh, को परसेप्टिवली महसूस होती हैं बिकॉज हमारे तुम्हारे दरमियान तो एक uh, एक डिस्टेंस तो है मगर अगर कभी मौका मिले से अभी बात हो रही है तो अगर तुम जब थोड़ा सा गहरे तरीके से मुझे समझने की कोशिश करो तो तुम्हें भी एहसास होगा कि हाँ यार ये कहानी इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है इस बंदे की और शायद सब लोग मुझसे उस कॉम्प्लेक्सिटी जो मेरे बचपन से मेरे अंदर बसती है उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा आइसोलेट करते हैं चाहे वो तुम हो चाहे वो कोई और लोग हो और वो रिएक्ट करते हैं और ये सब एक अनकॉन्शियस लेवल पर होता है कि देर इज समथिंग जैसे आप कहते हैं ना कि एक एक स्पीशीज है जो बिल्कुल डिफरेंट है उसका कसूर तो नहीं है उसने खुद तो नहीं अपने आप को ऐसे बनाया वो कोशिश तो पूरी करती है कि वो सब में एडजस्ट करे जैसे मैं लेफ्ट हैंडेड हूं ना तो मेरा गिटार कहीं नहीं मिलता है मुझे बनाना पड़ा मुसीबत जिस जगह जाओ गिटार सेंटर में जाओ तो वहां लेफ्ट हैंड गिटार लेफ्ट हैंड होने की वजह से आपने गिटार बना लिया नहीं मगर आप सोचें इसमें आइसोलेशन कितनी होती है किसी की नहीं देर लॉर्ड ऑफ लेफ्ट हैंड इज Not in Pakistan. हाँ पाकिस्तान में नहीं एंड वेन आई वॉन्ट टू प्ले म्यूजिक पाकिस्तानी बड़ी चीजें लेफ्ट हैंड से करते हैं हाँ मगर ये है कि सोचो कि तुम्हें याद है बचपन में गिटार ढूंढना एक पिक ढूंढना सारा स्ट्रिंग ढूंढना एक मुसीबत थी ना तो एक स्केरसिटी की लाइफ में जिंदगी गुजारी है वो मुझे अफेक्ट कर गई अच्छा कमिंग बैक टू यू एज अ प्रोड्यूसर मैंने आपको बड़ा सॉन्ग राइटिंग इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट आर्ट फ्राम प्लेइंग बहुत से बड़े म्यूजिशियंस हैं मगर वो सॉन्ग राइटिंग नहीं कर सकते वो प्ले बहुत अच्छा करते हैं लेकिन सॉन्ग राइटिंग एंड प्रोडक्शन कम्प्लीटली दो कह लें कि अलग अलग बड़ी रिस्पेक्टेड फील्ड हैं इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि आपकी मेन इंस्परेशन कहाँ आती है एज अ प्रोड्यूसर या एज अ सॉन्ग राइट आई डोंट थिंक एम अ प्रोड्यूसर एट ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रोड्यूस योर होल एल्बम I mean that was a different story at that time producing at that time meant mean just making the right choices the right chords today production means something completely different you know mm. you when you sit on your software and you start creating music zulfi jis tarah karta hai ya even wo to maine kabhi nahi kiya us tarah se mera to hamesha se ye tha ki but you never worked apart from nuri ke yeah so as a producer matlab uh, i cannot claim to be a producer because i never produced another another person in my whole life 
and uh, for me it's always been songwriting and to me to be honest with you it's always been about communicating with people connecting with people to uske liye jo bhi tools tools required hai i think jo hamare gaano mein bhi tumhe nazar aaya ki there's this attempt to want to you know get people on that energy wave and then take things forward like mm. that to har cheez usi context mein thi mera actually i think to be honest pehla experience as nuri uh, jab maine ek show bajaya to bachcho ne bachchon ka show tha sacred heart mein to unhone bola humne aapke gaane nahi sunne ahe to mujhe wahan chhaiyan chhaiyan aur gudne naal is mitha baar baar bajana pada to main bada depress hua uske baad aur maine kaha ki yaar ye kya bakwas hai main coven se aaya hu wahan to bada log meri you know it was all original music and everything hum log covers bhi nahi karte the tumhe yaad hai and everything and we're just trying to write our own songs and aur yahan wo keh rahe hain ki hame aapke gaane nahi sunne maine itni mehnat se banaye तो फिर उसके बाद मैंने ये नहीं किया कि मैंने बहुत ज्यादा कॉन्सर्ट्स करने शुरू जस्ट वेंट बैक फॉर अ ईयर और टू इयर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग इन द सॉन्ग्स एंड देन आई फोकस्ड ऑल माय लाइफ ट्राई टू रेक सॉन्ग्स के अगर किसी ने ना भी सुने हो तो उनको आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं दैट वॉज द प्रोडक्शन दैट वॉज द सॉन्ग राइटिंग एवरीथिंग वॉज सर्विंग दैट थिंग और फिर नूरी जब आया भी तो वो अपनी एक एल्बम से ही ड्राइव करता है उसकी वजह जेनवनली ये थी कि मुझे दूसरे लोगों के गानों के लिरिक्स तुम्हें पता याद नहीं होते बड़ा डायलॉग याद करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है तो फिर मेरे लिए अपना ही म्यूजिक हो जाता बिकॉज उसमें मैं चेंज करूँगा तो किसी को पता नहीं लगना कि मैंने क्या किया तो वही बस था और सारी प्रोडक्शन उसके पीछे थी कि किसी तरह शो में म्यूजिक कम्यूनिकेट कर जाए ऑडियंस के साथ और वो ज़्यादा उसमें मतलब उसमें प्रोडक्शन कम थी और पुटिंग इट टुगेदर ज़्यादा था तो वो हम ज़्यादा किया आई डोंट थिंक आई एम अ प्रोड्यूसर आई डोंट थिंक आई एम अ प्रोड्यूसर इफ़ यू आस मी टू यू नो लाइक इवन इफ़ यू टेक मी टू कोक स्टूडियो टू प्रोड्यूस एंड दैट्स व्हाई आई नेवर अग्रीड टू प्रोड्यूसर एंड इवन व्हेन आई वाज वर्किंग विद स्ट्रिंग्स आई रिमेंबर टेलिंग दैम कि यार प्रोड्यूसर आप लोग ही रहेंगे ये क्रेडिट है क्रेडिट्स का मुझे शौक नहीं है तो प्रैक्टिकली मेरे लिए फ्यूचर यही बेहतर है कि मैं कोशिश करता हूँ तुम लोग इसको तोड़ो जोड़ो कौन सा आपका बेस्ट ईयर था कोक स्टूडियो में अकॉर्डिंग टू यू सारे बेस्ट दो तो थे मतलब नहीं नहीं तो आपने तीन दफा नहीं किया परफॉर्म तीसरी दफा तो बहुत उफरा तफरी थी हमजा की शादी हो रही थी वो कुम वॉल्स का प्रोजेक्ट कर रहे थे तो वो वो काउंट मैं नहीं करूंगा दैट वाज नेवर द फर्स्ट सेकंड सीजन एंड द नाइन्थ सीजन व्हिच वी वर्क फॉर बस वही दो हैं और उसमें बहुत मजा आया था दोनों में एक में रोहिल के साथ इसमें इधर आया था और फिर एक उसके बाद सीजन करने गया था टू प्रोड्यूस द एंटायर सीजन विद रोहिल बट वो कोविड आ गया तो मैं वहां से निकल गया बीच में जो आपको ऑफर हुई थी कोक स्टूडियो की कि भाई इसको प्रोड्यूस करें नहीं मुझे रोहेल ने बुला लिया था सो रोहेल वांटेड टू वर्क सो इट वाज मी एंड रोहेल प्रोड्यूसिंग द होल थिंग फॉर द 10th और एवर दैट सीजन वाज 11th 12th जो भी था बट मुझे कभी इस तरह से कोई ऑफर तो किसी ने कभी नहीं दी अह वे डू यू थिंक द न्यू म्यूजिक स्टैंड्स अभी स्पेशली कोक स्टूडियो ने अपने आप को रीडिफाइन यार आई एम आउट ऑफ इट आई कैन कमेंट You're I don't listen to anything. No, I'm not. I'm out. I'm out of the sea. I don't, uh, and it's nothing. There's nothing cocky about it. I've just gone somewhere else. I, uh, I'm making a lot of music with Nuri. We're doing shows and we're writing new songs, but they're mostly Hamza's songs. And I'm uh, not in a. I'm in a different space completely. Are you enjoying those songs? Okay, but like, yeah, oh, they're very good. Familiar. They're very good. But I think Nuri ke saath jo abhi tak ek tragedy hui hai ke liye Hamza ka kam kabi bhi maine main bahut bulldoze karta hu cheezon ko to usko bahut bulldoze kiya tha. Hmm. Ab uski baari hai. So I'm working completely focused on trying to make it a reality ke uski jo vision hai aur uski jo ideas hain wo uh, materialize ho. So naye gaane bahut farak ban rahe hain aur uh, bahut hi ek aur different perspective se ban rahe hain. और वो शायद अपने लिए बन रहे हैं दुनिया के लिए मतलब पसंद कर ले तो कर ले ना कर अब सिर्फ अपने लिए अब दुनिया के साथ वो कनेक्शन नहीं रहा जो पहले था आ, बहुत बदल गया और एक पाँच छः साल का एक बड़ा डीप पेनफुल प्रोसेस गुजरा है इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आई एम नॉट ट्राइंग टू डिपेक्ट कि मैं मायूस हूँ आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिपेक्ट दैट आई एम वेरी कम वेरी सीरियस about certain things and those serious th- those those things are very very uh, personal personal se matlab hai internal not like private yeah, yeah. but internal ke apne aap ko dekhna hai ke apni ehsasat apni hisse apni samajh wo kahan ja rahi hai uh, duniya ke sath ab bilkul wo connection nahi raha jo pehle hota tha 
یا کوشش کرتے تھے ہم تو خیر کبھی اس میں خاص کامیاب ہوئے نہیں ان دا سینس دیٹ کہ اور کچھ ایگو بھی تھی کہ اپنی مرضی کرنی ہے اپنا ڈیڑھ منٹ کی کی مسجد کھڑی کر کے دکھانا ہے مگر وہ سب معاملہ اب کچھ رفا دفاع سے ہو چکے ہیں تو نیا میوزک جو ہے نا وہ ایک ایک کانسٹنٹلی ایک وہ ایک سمجھ لو ایک ایوالونگ اسپیس ہے اور جب جس کا اس کا جب وقت ہوتا ہے تو وہ چیزیں مٹیریلائز ہوتی چلی جاتی یور فادر ماشاء اللہ ٹو بیوٹیفل آف اسپرنگس لگتا ہے کہ فادر ہڈ نے یہ ٹھہراؤ لے کے آیا تھا تمہیں لگ رہا ہے ٹھہرا ہوا ہے میرے میں اب تو تھوڑا سا ہوا ہوا ہے اچھا پچھلے پانچ چھ سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں ہاں یقین ہے میرے خیال سے لیٹلی بہت ہوا ہے میں بہت ڈسپلن انوالو تھا بچوں میں میں انوالو ہوا ہوں ان میں کوئی سال بھر ڈیڑھ سال سے اور اس لیے نہیں اس لیے بیکاز مجھے سڈنلی احساس ہوا کہ میرے بچے بالکل ہی انیوژول ہیں ان دا سینس دیٹ کہ جتنا میری بھی تو بڑی ایک انیوژول گروئنگ اپ ہوئی نا کہ میوزک کر لو یہ کر لو جو بھی میری مرضیاں تھیں ہوتی تو ان کی اور بھی زیادہ ہے تو پھر مجھے احساس ہوا دے ناٹ بی ود می فار اے لانگ ٹائم آل دو آئی بین ود مائی پیرنٹس آل مائی لائف اینڈ آئی بین اے ویری یو نو گریٹلی میں پوری زندگی نہ باہر گیا نہ کچھ کیا چھیالیس سال کا ہو چکا ہوں بس ان کے ساتھ ہی گزارے ہیں اور وہ بڑھتا ہی جب کہ بڈھے ہو گئے ہیں وہ لوگ تو اور بڑھے گا میں کہا میرے بچوں کو شاید ایسا نہیں ہوئے گا اور وہ چلے جائیں گے اور وہ لوگ نہیں اس طرح سے ہم میں انوالوڈ ہوں گے ان کی انہوں نے اپنے دنیا کھڑی کرنی ہے تو پھر مجھے احساس ہوا کہ تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس ان کے لیے تو میں ان کے ساتھ وقت گزاروں اور وقت گزارنے کا مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی ایکشنز میں نہیں ہے کہ یہ کریں وہ کریں وہ ہم صرف ایک رول بنا لیا کہ بس پریزنس ہونی چاہیے تو وہ سوتے ہمارے ساتھ ایک ہی کمرے میں نے تو وہ سب کو اپنے کمروں میں لے آیا کہ ہم ایک کمرے میں سوئیں گے اور اور ان کو فریڈم دے دی ویری گڈ بائی دی ونڈرفل ایکٹریس چلو دیکھیں کیا کرتی زندگی میں نہیں نہیں وہ میں نے مندانا کو بھی کہا تھا آئی آئی سو ہر پرفارم ان اے پلے آئی تھنک شی ہیز دا رائٹ پوٹینشیل شی از روٹ ان اے سانگ کال سوتیلی رائٹ ناؤ آئی تھنک دیٹس وہ لکھ وہ فل موڈ میں میوزک بھی کر رہی ہے یوگا بھی کر رہی ہے اور بس اپنا وہ کرتی ہے اور آزاد پنچھی ہے خیر میوزک کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں وہاں آپ کے ساتھ ساتھ ایٹ ون پوائنٹ یو ور پریکٹسنگ لا آلسو نو آئی واز آئی ورکڈ ان دا لا فارم ود رضا فار ایٹ ایئرس اینڈ دین وین دا لائسنس کیم آئی میرا چوائس ٹو ڈو میوزک پھر میں نے چھوڑ دیا لا بیکاز انہوں نے کہا تھا لا کرو گے یا میوزک کرو گے میں نے کہا میوزک کرو رضا صاحب کیسے ہیں بہت بوڑھے ہو گئے ان کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے پوچھتے ہیں تم کون ہو از نائنٹی فور ماشاء اللہ بٹ ہی از گڈ بٹ گروئنگ اپ انڈر ہز شیڈو یا ایز اے شیڈو I think me and you both can share that. Uh, We both belong to a family where people but are But you know what? Big shadows. Yeah, and, 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 and that has some problems. Yes, no and, big problems are uh, uh, yeah. uh, I could live in that shadow or I could make a little bit of a side on my own. But if you have to sing at that level. Thank you, thank you. I didn't work at that level. You 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 didn't work at that level. ایسنس لے لی تم اب اتنے ہی کامیاب ہو ماشاء اللہ تمہاری نانی تھی اور دوسرے تو بھی نہیں نہیں وہ ویسے تو باتوں کے لیول پہ ہوتا ہے بٹ لیٹ میٹ گیو یو مائی ٹیک آن ہے دیکھو نا ہر وقت کے دور میں ایک انسان کی ایک سگنیفیکنس ہوتی ہے سوسائٹی میں تمہاری نانوں کو لوگ پہچاننا شروع ہو چکے تھے تمہارے نانوں کے لوگ باتیں کرتے تھے ایگزیکٹلی وہ تمہارے ساتھ ہے آج اور تمہارے اما کے جنریشن میں تو یہ نہیں ہوا تو تم اس کو آگے لے چلے تو شیڈو تو تھا لیکن پھر تم اپنا وہی کر گئے جو تمہاری نانوں نے کیا یو شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ دس از ناٹ اے کمپٹیشن ہوز لیس اور اٹس اباؤٹ دا فیڈ دیٹ واٹ اٹس اباؤٹنگ دیٹ یا آئی ڈونٹ تھنک یو کنٹینیو اٹ واز یور ڈیسٹنی آئی مین یو ویس فار آئی ایم ریئلائزنگ وی آر ویری سمپل وی ٹین ٹو ایٹریبیوٹ سرٹن تھنگس ٹو آر بیس آن بیسک سینس اینڈ نالج بٹ دس سم تھنگ مچ مور کمپلیکس ایٹ پلے There's so much more complexity at play in the universe and it's so hard to put a finger on it. But only when time passes and things become... Maybe I was thinking about it and I was thinking about it. And now I think about my thoughts as well. What am I thinking about? There are thoughts that come, right? 
एक स्पॉन्टेनेट थाट है कि आप उनके बारे में जब वो आ जाते हैं तो आप उनको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो मैं सोच रहा था मैं देखो अहमद को मैं बचपन से जानता हूँ मुझे वो पहले तो बार शायद इंट्रैक्शन याद है जब तुम क्लब लेन में आए थे और तुम वो एंटर्स हैंड मैन बगैर माइक के गा के दिखा रहे थे ऐसे मुझे याद है कुर्सी तुमने उल्टी रखी थी राइट एन आज लाइक ओ माई गॉड दिस इज दिस इज इन सेन ही सो लाउड एन आई रिमेंबर वी वर प्लेइंग ऑन फुल एंड यू सर मैं इसके बगैर माइक के बगैर गा के दिखाऊंगा ना एट दैट टाइम इट फेल लाइक अ फीट एंड इट फेल लाइक ओ माई गॉड एंड देन टाइम पास एंड देन यू वेंट थ्रू सो मच changes and journeys look how thin you become used to be so big so you've really worked hard then you made your money you got married then you got kids and you got a tum samajh rahe ho aur phir tumhara garden town mein tumse milte the phir ek struggling phases the sab kuch se nikal nikal ke kahin pahunche ho aur main soch raha tha tumhare bare mein ki agar koi insaan is insaan ko gaur se dekhe aur samajhne ki koshish kare sahi maano to usko ek to ahmed ali bhat ki kahani nazar aayegi मगर उसके पैरल में उसे यूनिवर्स की कहानी नजर आई कि उसने क्या किया एक जहन की कहानी नजर आएगी एक दिल की कहानी नजर आएगी और फिर एक शौर की कहानी सुनाएगी और शौर का मतलब दिमाग नहीं होता दिल और जहन दोनों की इंटीग्रेशन को कहते हैं और फिर उनसे बढ़ के एक रूह की कहानी समझ में आएगी कि यार ये बिगर स्कीम में कितना कुछ और ही चल रहा है और आ, मुझे याद है तुम्हारा भाई हमजा बहुत टैलेंटेड मेरे शायद मेरे ख्याल से तुमसे ज्यादा टैलेंटेड इन द सेंस कुकिंग कुकी इज वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह बट मटेरियलाइज तुम्हारे लिए होता है कुकी अब देखो उसने एक्टिंग असल में फिल्मों के बाद छोड़ दी थी बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना कि वो तो रीजंस हो सकते हैं बट मैं कह रहा हूं कि वेयर थिंग्स स्टैंड एंड वेयर दे विल गो अब तुमने YouTube अपना ये पॉडकास्ट वगैरह शुरू किया कोई इंटेंशन लगा के शुरू किया हुआ क्या चलो मैं अपना इंटरनेट चलाऊं मैं अपना यूट्यूब मैं आई वॉन्ट टू ओन माई ओन कॉन्टेक्ट एक्जैक्टली सो वट एवर के लिए काम कर करके उनको दे जा रहा हूँ बट सोचो और तुमने कभी सोचा था तुम तो एक रॉक बैंड में गाने के लिए आए थे वहां से यहाँ तक पहुंचना उसमें कितना तुम खुद हो कितनी किस्मत है कितना लाइ एक बड़ा इंटरेस्टिंग इम्तजाज है बड़ी यूनिक किस्म का इन चीजों का एक बनता है और वो सिर्फ तुम ही बेहतर जानते हो एक ही इंसान जानता और तुम्हें भी शायद उतना ही पता लगे इतना तुम्हें इस वक्त तुम्हारी समझ और अकल के मुताबिक पता लग सकता है आने वाला वक्त तुम्हें विजडम और बढ़ाएगा और क्लैरिटी आएगी और ये सब मुझे देख के साथ होता है कि देखो एक इंसान इन इट सेल्फ वन सिंगुलर ह्यूमन बींग एक पूरी वाकई यूनिवर्स इन इट सेल्फ है नो डू यू थिंक यू मोर स्पिरिचुअल नाउ यू ऑलवेज बिन आई थिंक आई रियलाइज दैन आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन फ्रॉम द फर्स्ट डे आई जस्ट was born in an environment where spirituality didn't have much space mm-hmm. and that's what i reacted against in the last 5 years i've been spiritual from the first day i was born a very spiritual person uh, and uh, my environment didn't allow for that my environment was very intellectual and then i had to let go of it aur aap jis cheez se mujhe irritate hote rahe saari zindagi wo mera nahi tha sach bata raha No, I I I wasn't irritated by. You know me. what I'm talking about. Yeah, I just thought that यार इतना ये talented बंदा ये इतना unconsistent कैसे हो सकता है? But वो उसके पीछे कि intellect intellect पता है करता हर चीज को सौ दफा देखता है हर चीज के सौ permutation वो जमाना दौर था और मैं उसमें excel किया हाँ बेशक लेकिन वो वारा नहीं आया और मेरा सारा मेरी सारा जो है ना जो chaos बना है पिछले पांच छह साल में वो यही था मैं सिर्फ एक स्पिरिट हूँ सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी एक पर्सन के तौर पे, एक जहन के तौर पे, दैट्स नॉट माय कॉलिंग एंड आई न्यू फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वाज जस्ट टू स्केयर ऑफ स्कीप स्पीकिंग अबाउट इट एंड दैट्स व्हाट हैपेंड फाइव व्हेन द डे माय नानी डाइड दैट्स व्हेन एवरीथिंग चेंज फॉर मी एवरी एंड इट्स नथिंग टू आई वॉज नॉट सो अटैच टू आई वॉज मच मोर अटैच टू माई ग्रैंड फादर बट दैट्स वन इट हिट मी I don't belong to this whole scene. That's not my scene. It was never my scene. That's why I was inconsistent. Meri consistency hai hi kahin aur wo phir mujhe pehli baar aisa so although I don't know if it's a good idea to talk about it here because I feel shy but that's when when I started praying. I realized I was so damn consistent in it. I was so consistent in it that I realized oh my god nobody can take this from me. in my private thoughts i don't think about having and, and making money i genuinely just think about god since i was a child 
That's my nature. Hmm. But it, I thought it was very embarrassing in the in the times to which I am because it always led to a sense of fundamentalism or whatever you want to call it. I'm a damn religious person. I never knew that. So, Noor Sahab, you've always been surrounded by very beautiful women in your life. Very powerful women and very assertive women. Uh, do you like being surrounded by assertive women? Yeah. Because I have seen you have a dominating personality. But in relationships, mein you're not a dominating person at all. Why? Not at all. Yeah, so I'm glad we talked about the fact that I never knew that I was a spiritual person mm. from the day I was born. Now, the only place I found my spirituality is when I interacted with women. Mm. I've always found women to be better than men, period. Just say, let's put it this way, cycle two tires or tricycle ke teen tire hote to aur uske paas ek cheez extra hoti hai hamesha aur kisi wajah se hum mother nature kehte hain kisi wajah se hum kehte hain ke kya jata hai ke qiamat ke din to maa ke naam se bachche ko bulaya jayega beshak beshak aur phir kehte hai paon ko nahi to mujhe hamesha se aurat jo thi wo naturally ek advanced part of us lagi to it's funny, ke, and you'll be surprised that I don't have even an ounce of that masculine energy that typically men have. And I was very curious as a child that I have affinity for the women. You probably didn't realize that Nuri has never written love songs. You know, it's our claim to him that we don't write love songs. I think that was a hate rock. No, no, that's a horror. That was nothing to do with love. That's about a guy. It was a horror story Bilal Shah was making. So it was about the fact there's this ghost that has come in the house and that ghost made this person sleep and that person just died because the house burned down and couldn't wake up. It's nothing to do with women or men. It's a beautiful song. Yeah, way. but that's what you interpreted. To yeah. me, it was just a story of a ghost story. A, sh- no, really. a, a short story about a ghost. A scary, witch-like ghost. So, it's not a person who But I'm never in love songs. Now, who doesn't like write love songs? I have never been into this element of, if I may say, of uh, uh, I've never done that. I've never done Pundi. I've never talked dirty with my friends. Never talked dirty. I didn't even know the d- till I was 18. That's how pure I was. D- I wouldn't even sh- sh- say f- and shit like that in school. And as I grew older and I thought, oh, I have to, you know, fix with men and mentor. I said, okay, it's legit. It's all going on. I'm very much a And then when I, when I met, came, came across women, I realized they were always better. But I always saw them in a very, very pure way. Till I realized that I love my love. And then I realized that my body's needs are also there. But I had a lot of pressure to control my capacity. And I still keep it. So I have never seen any person like that. And you can ask any girl that I've been with. I've just never been that person. I've never been that person just ne which is fata karni. Most people say, oh, you know, you go after women and it's like all about getting to the mountain and you want to have f- with them or whatever. That's not my story. So women always became a very, very strong uh, element to to explore the fact that I am a spiritual person. But it converted into a very complicated space. Because you become a savior when you realize that the woman is not recognizing that she's special. The society makes women look lower. We are the patriarchs. They are the weaker sex. Mm. So you naturally end up becoming a savior if you don't want to be a predator. And uh, that's where I landed in. Yeah, you you had a fair share of uh, yeah 
the the, the whole uh, and sexual harassment stuff that I was dealing with. I was like, what the? F-? And it came at a time which was, and I, that's why I attribute it to God because it came at a time when I was dealing with the death of my grandmother. It felt like someone is just there to hmm. really make it hard for me, and I think it was very important. Of course, I don't have an ounce. of a predatory or a sexual thing in me and you all know that everybody knows that i don't flirt like the way people flirt ha ah, i've never seen you mistreat women yeah. by the way i am uh, this is my personal experience and all the women around me they they say hi eccentric hai pagal hai but i think mera nahi khayal ki mere personal experience mein jitna zyada kudiyon ke sath mera comfort level shayad dusre log jealous bhi hote ho the amount of way that they can, i can operate with them without becoming a bhai hmm. or becoming a total ha main tanu phasana wala situation i've had the most comfortable relationship with women all my life and uh, even mandana would understand that that's why i could just do what i do all the time because there was always purity in it extreme purity and uh, these particular incidences because they're very tum log bhi nahi follow up to kiya hoga dekha hoga ya kaun log hain karne wale kya hain nahi nahi i was in touch with your wife yeah yeah so dekho wo kaun log hain jinhone kiya ye dono ladkiyan ye ka koi nobody knows them from the adam i don't know them from the adam pehli wali ladki jo thi uske haath pe sab cuts lage hue the wo kaami ki dost thi us khabar aayi ke khudkushi karne ja rahi hain उन्होंने कभी रोहेल पे किया कभी किसी पे किया जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि ठीक है मैं अपना सेवियर मोड में जाकर इनको रिस्पॉन्ड करता हूँ मैंने रिस्पॉन्ड किया मैं नाना के फ़ोन से रिस्पॉन्ड किया कि भाई उस काम ही कॉल से ये तो गाड़ी से छलांग मार के खुदकुशी करने जा रही कुछ करो मैं कह रहा मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कौन है कहाँ से कहता यू जस्ट हैव टू से समथिंग अदरवाइज शी इज़ गोइंग टू किल अर सेल्फ शी इज थ्रोन मी आउट ऑफ द कार and uh, i was like what do i do uh, and uh, so i don't and then i realized in that time i i realized ke there's no point phir main logon ki baatein sunta raha kisi ne kaha ye likh do kisi ne kaha wo likh do moment ne kaha ke aise likh do main likh do aur mera jo dukh tha us waqt wo chali kuch aur hai maine kaha meri bala se uske baad phir pata laga ke to bahut bada big deal hai हाँ और फिर लोगों ने काम देना छोड़ा फिर ये हुआ फिर वो हुआ मगर सेक्शुअल हरासमेंट एक और चिड़िया का नाम होता है बेशक मेरा उसे को लेना देना ना डे वन से था ना हो सकता है ना कोई क्लियरिंग मैन मेरे लेफ्ट बिल्डिंग आई जस्ट लेफ्ट बिल्डिंग and i learned how to leave the building i'm going to walk here i'm going to walk out of here i don't come on a car that's exactly what's going to happen but don't you think noor ke the right way to go about it would be to clear your name because your name now belongs to your wife also your children no, also no they didn't get affected by it with this much Achoo. the real deal is that i realized now what hurt me is not the sexual harassment what hurt me now what when i saw the people say what they say when i saw that oh this next show that i knew is going to do he's not going to come when i realized that every single like i was playing a gig and then they said oh we forgot you're a sexual harasser okay sony came to find a deal with me and they're like the guys like spent a lot of time and said oh the way me kisi ne bola hai to sexual harasser hai oh, acha जब सब ने मुझे सेक्शुअल हरासर बोल दिया मैंने मीशा का मैसेज पढ़ा सो अगली ही डस दिस मैंने और लोगों का पढ़ा एंड यू नो मीशा फॉर अर लॉन्ग या या सो मैंने पढ़ा सब मुझे फोन कर रहे थे सिर्फ एक बंदा था जो खड़े होकर के शोर में जा रहा था वो थी अनुष जो बाकी मुझे जिसको जिसने कहा यार ये जिसकी शामत भी बहुत आई बाद में सब डर गए सब डर गए कि यार क्या हो रहा है Uh, उससे पहले मैं कोई तेरह लड़कियों के साथ हंसा गया हुआ था अकेला मर्द hmm. और हम सब कुछ करें उस लड़की को उन्होंने बोला आप इसके साथ जा कैसे सकते हैं इनके साथ तो फिर उन लड़कियों ने बोला ना आप क्या बातें कर रहे हैं ये ये सेक्सुअल हरासमेंट करेगा 
और फिर सब वो कर कर आ करके जब ये सब कुछ खराब हो गया तो मुझे दुख हुआ पता है इस बात का उन लोगों का जो मुझे पसंद करते थे जिनसे मेरा कोई मिलना मिलाना कोई पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं है बट जब मैं बीमार हुआ था तो कैसे पूरी दुनिया खड़ी हो गई जो तुम्हें याद है मैं तो बच्चा ही सिर्फ उनकी दुआओं से हूँ मेरा तो जवाब दे चुके थे मैंने कहा ये अल्लाह ने मुझे यकीन दूसरी साइड दिखानी थी तो फिर मुझे समझ में आया कि व तो इज़ो मन तशाओ व तो जल्लो मन तशाओ कट्ठे क्यों लिखा गया है दोनों चीज़ें मैटर नहीं करती हैं वो उस उसका मकसद ये है कि इज्जत और जिल्लत की कहानी से बाहर निकल जाओ और वही मैंने किया इज्जत जिल्लत इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में कि कौन तुम्हें किस नजर से देखता है कौन तुम्हें क्या जज करता है और मैं कभी उस पर पूरा नहीं उतर मैं तुम्हारे लेवल पे पूरा नहीं उतर पाया मैं किसी के लेवल पे तो पूरा नहीं उतर पाया तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम जाफरी को मुझसे सबको तो मुझसे प्रॉब्लम से मेरा मुराद है कि मेरी एक सेंट्रिसिटी मेरी जो भी मेरी नेचर है दिस इज जस्ट बिटवीन मी एंड यू मैं हमेशा आई हैव बीन वेरी इंप्रेस्ड बाई यू थ्रू आउट माई लाइफ बिकॉज मेरी जिंदगी में बहुत थोड़े लोग आए हैं जिन्होंने वाकई और अलहमदिल्ला बड़े क्रिएटिव लोग हूँ उसे मैंने अपने आप को हमेशा सराउंड रखा है and you're one of them as a musician i've always been in awe of you as a yaar yeah, i'm a cocky person i've got a narcissistic tendencies yes, i've had know. a whole bunch of tendencies i'm not the only one with that but, of course but but that's the price of being different no. i i have thousand traits in me that are not worth mentioning nahi but but i'm what i'm trying to say is ki dekho main sirf ye kehna cha raha hu ki ye sab mamlaat ki cause and effect mein padna इसकी hmm. वजूहत क्या है वो तो डिस्कश जीनियस है तो इस तुमने शुरुआत ऐसे की ना कि जीनियस को इस तकलीफों से गुजरना पड़ता है ये सब वर्ड्स हैं जीनियस का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने किसी इंसान को एक पेडिस्टल पर डाल दिया ये है एक तफरकती मामला इसमें हम ग्रेड्स करते हैं द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैं भी उसका कायल रहा यार बेस्ट लॉयर बन जाओ बेस्ट म्यूजिशन बन जाओ मगर ये बेस्ट बहुत रिलेटिव है ये कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये वक्त ने इस बात को प्रूव करना था कि एक वक्त था जब लोग हर वक्त ऑटोग्राफ लेते थे और वक्त था और इसलिए नहीं क्योंकि फेम शेम का कमी आती है मसला होता है कि फेम इन इट एक फैलसी है और 2023 में जब हर बंदे के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लाखों मिलियन में जाते हैं तो फर्क नहीं पता लग रहा तुमसे अगर कोई आज इंसान कनेक्ट कर रहा है तो शायद उसका पुराना तुमसे एसोसिएशन या द फैक्ट दैट यू हैव टू स्टे इन द सीन के तुम इस प्रोग्राम का भी हिस्सा हो उसका प्रोग्राम का भी हिस्सा हो जस्ट फॉर सर्वाइवल पर्पज के लोग देखेंगे तो काम चलेगा ये बड़े कॉम्प्लेक्स मामला आते हैं सब इसमें पड़े हुए मैं चूंकि इसमें बुरी तरह से फेल हुआ सारी जिंदगी किसी और ही बात से हम लोग मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मैं जाके इंडस म्यूजिक के दफ्तर में बैठता कि मेरा वीडियो चलाओ मेरे तो कहानी उल्टी पहले दिन मैंने कहा लाओ मेरी टेपे दे दो मैंने नहीं चलाना क्योंकि तुम लोग तो कहते हो हमारे तरले में इतने करो तो उसके बाद से रूल था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दे हैव टू पिक द टेप्स अप फ्रॉम द हाउस द टेप विल नॉट गो टू देम दे हैव टू पिक इट वो ईगो थी ओपोजिट ऑफ द ईगो बट द पॉइंट ये सब मामला से गुजर गुजर गुजार के अहमद जहाँ आज खड़े में इस मोड पे उसमें मुझे ये साबित होगा कि दुनिया अभी बहुत बदल गई है और इसमें कुछ बहुत नए नए सच आया हो रहे हैं और मैं से एक सच ये है कि ये तफरकती मामला बेस्ट वर्स्ट कैंसल्ड अनकैंसल्ड रिच पुअर फैंसी कार लेस फैंसी कार गुड बॉडीज बैड बॉडीज अप्रोप्रिएट वर्ड्स के क्या सही है क्या गलत है वो सब कुछ टूट फूट रहा है इंटाइटलमेंट जो आ गई हाँ तो मैं उसके ऊपर अब तो अब उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता मगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया और फिर मैं अपने पाथ पे चल पड़ा ये सेक्शुअल हरासमेंट के दोनों ड्रामे शुक्र है कि मैंने रिएक्ट नहीं किया शुक्र है कि मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया शुक्र है कि मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे बिल्डिंग छोड़नी थी और आज मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी कमर्शियल एंटिटी के साथ आज मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी टेलीविजन चैनल के साथ किसी हर, हर, हर चीज में कोई ना कोई बेहतरी जरूर होती है ये मैं यकीन अली नूर भाईजान कुछ नन्हे मुन्ने से सवाल है जरूर पूछ ये एक्सक्यूज मी वाले सवाल है अगर कोई जवाब नहीं देना विच आई एम श्योर आप देंगे जवाब बिकॉज यू आर अली नूर फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज जो मुझे अपनी सख्त नापसंद है 
आपने बताना है कि आपको अपनी कौन सी चीज सबसे ज्यादा कुछ ना पसंद नहीं मुझे अपने आई लव माय सेल्फ ना क्या बात है ये चीज अच्छा एक चीज जो मैंने बहुत मुश्किल से सीखी एक चीज जो मैंने बहुत मुश्किल से सीखी या आई हैड टू प्ले अ बिग प्राइस फॉर दैट के जो मेरा परसेप्शन ऑफ दुनिया है वही सब फाइनल चीज नहीं होती मेरा व्यू ही फाइनल व्यू नहीं है मैं इतना अहम नहीं हूं इतना मैं अपने आप को समझता हूँ अगर एक नसीहत मैं पंद्रह साल पुराने अली नूर को दू वो क्या होगी मर जा मर जा तो यार अच्छा अली नूर हमजा हमजा जाफरी एन गम्बी ठीक है ना ये एक टाइम पे अगर कोई पांचवा मेंबर आप किसी को ऐड करना चाहेंगे नूरी में यार ये बड़ा मुझे म्यूजिशियन था तो वो कौन सा बंदा होगा कि यार काश ये हमारे बैंड में होता बहुत सारे यार किसी एक तुमने बोला क्या हमजा दोबारा सवाल पूछो मैंने कहा यू एंड योर ब्रदर एंड देन मोहम्मद अली जाफरी ठीक है एंड देन गम्बी चार मेंबर्स तो हो गए तो अगर कोई एक और मेंबर होता जैसे फिफ्थ बीटल था फिफ्थ बीटल था वो तो था वो तो छोड़ के चला गया ना वो था केवी गिटार प्लेयर केवी हाँ मुद्दा जाफर और वो वो भी लेफ्ट हैंडेड था तो वी टू लेफ्ट हैंड गिटार प्लेयर्स इन द बैंड एंड ही प्लेड विद अस फॉर अ वाइल अच्छा एंड ही वाज सपोज टू बी अ बैंड मेंबर बट उसका उसी की वजह तो हमजा आया था कि हमजा वो चला गया तो फिर हमजा आया कि अच्छा चलो तुम्हारा गिटारस्ट चला गया तो बट ही वॉज वाह वो दिंग अब अब कहा अब वो कोई बैंक में काम करता है ग्रेट म्यूजिशियन एक चीज हाँ जिसमें अली हमजा ने मेरी मदद की <laughs> एक चीज <laughs> एक चीज नहीं जिसमें उसने मेरी मदद नहीं की वो मुझसे पूछो <laughs> सब कुछ ही वो है हमजा इज द रियल डील मैन हर चीज में मंदाना को किस चीज पे काम करने की जरूरत है मंदाना को अपने आप के बारे में एक और बंदाना को रियलाइज करना कि वो कितनी अमेजिंग चीज है अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक वो ठहराव जो मुझे मैंने रो रो के सीखा है अब वो भी अपने अंदर ले आए एक और ठहराव चाहिए उसको से तो वो ठहराव था आपने वो ठहराव नहीं, नहीं 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 वो ठहराव कभी भी नहीं था वो ठहराव वो वो है उसका काम है वो उसने सीखना है क्योंकि उसको अंदाजा नहीं है कि उसका जहन जो है Manana is all heart, na. Yeah, yeah. But she doesn't know what a mind she has. So I want her to recognize that mind, and, and she is doing that, mashallah. No doubt about that. But once that mind sh- takes its shape, it's going to help a lot of people in the world. One singer, whose side I want to collaborate with. I'm not capable of collaborating with anyone. I can't think of anybody. Oh, yeah. I'm like a fool of myself. No, but then, let's go. I mean, let's go. 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 Let I really like Tori Amos ki baat. Oi, wo to badi purana crush hai, bahut purana crush hai. Oh, no, no, no. I think she's still singing. She still she puts out she's put out 23 30 albums, man. What a prodigy. Uh, Kya baat hai Tori Amos ki? Acha ji, mera sabse bura gana kaun sa hai? Mera sabse bura gana Taro se aage. Taro se aage. Ek gana jo matlab bahut obscure level pe chala tha, but wo दो ही रस्ते हैं मैदी मालूफ का सुन लो मेरी कहानी अब दो ही रस्ते अभी नया गाना है पुराना अच्छा गाना कभी चेक आउट करो ये पता नहीं एक दो चार साल पांच साल पुराना गाना आई थिंक इट्स फैबुलस आई वुड रियली माइंड वुड माइंड कवरिंग इट सम टाइम नॉट बैड और है किसका मेहदी मालूफ ही इज अ असिस्टेंट कमिश्नर हु डज म्यूजिक यू हैव टू तू नहीं सुना ना नो यू हैव टू तुझे बस सुनना है इसके बाद यस स्पॉटिफाई पे सारे मेहदी मालूफ के गाने सुनो क्या गाने उसके एल्बम का नाम है रिटर्न ऑफ द कोबरा और उसने उर्दू जबान में कोई काम किया है मारूफ मैदी मालूफ मालूफ हाँ 
ओके सुन तो मैं फिर चेकआउट करता इसका गाने सुनो गंदी सी बिल्डिंग में मैं रहता हूं वो नहीं सुना गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूं नहीं मैंने नहीं सुना ओह माय गॉड अहमद यू आर मिसिंग आई नीड टू नो दिस इज लाइक आई वुड रेकमेंड रेस्ट आई वांट यू हैव टू चेक दिस गाय आउट यू लव इट ओके जी और तो मेरी सबसे बुरी बात क्या लगती है हम और तो सब खास ताल्लुक नहीं रहा कटा दिया कटा दिया सो अच्छा गंभी की मुझे सबसे बुरी बात क्या लगती थी गंभी की बुरी बात गंभी का दिल छोटा हो जाता है एट टाइम वो बहुत सेंटी हो जाता है एट टाइम्स आई थिंक वो पंजाबी ह्यूमर हमारा है हमारी चीज़ को उस तरह ले लेते हैं हाँ इसको उसको वो थोड़ा सा थोड़ा सा हो जाता है दिल छोटा कर लगता है गंभी की सबसे बेहतरीन बात क्या लगती थी आई थिंक उसकी ड्रमिंग उसकी म्यूजिक म्यूजिक एंड म्यूजिशनशिप ओके अगर मैं कोई नया बैंड ज्वाइन करूँ Hmm. तो क्या उसका नाम भी नूरी होगा या कुछ और होगा हमजी हमजी आई थिंक दैट्स हम्स इट अप वेरी नाइस नो बट थैंक यू नूर आई रियली appreciate you taking time out my this. apologies for being extremely incoherent as i said i haven't done this in a long time so by bilkuli i don't know if i've made a complete mess of your podcast no. i wanted to know you as a person i've always known you as a person and i want people to know oh. ke how complex how creative and how wonderful you are i think uh, allah ne aapko bahut si neematein di hain and mm. i've always been in awe of ke how much people mm. are in love with you who are around you jaane se pehle main tumhe tumhare bare mein kuch kehna chahta hu mere khayal se camera pe hi keh deta hu आज जिंदगी एक और मोड पे खड़ा हूँ और चीज़ों को और तरह से देखने की कुछ थोड़ी सी एक हिम्मत जाग रही है अहमद तुम वाकई दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी हो बहुत ज़्यादा थोड़े से नहीं बहुत ही ज़्यादा और तुम जिंदगी की बहुत मुश्किलात को ना ऐसे हंस के देखते हो कि मैंने कभी किसी इंसान को ऐसा करते नहीं देखा ये बटों में जो था नहीं क्या कह जाफर वो अली भी अहमद भी ऐसे ही करता है मगर तुम वाकई में माशाल्लाह फिर तुमने उसमें अपनी पूरी दुनिया खड़ी की है और मुझे आई थिंक ये कहना था तुमको कि और आई थिंक इट इट मैटर्स कि अहमद वाकई में यार तुम इस अच्छे दिल ने तुम्हें जो भी ये तुम्हारी जो कामयाबी ना तुम्हारे अच्छे दिल की वजह से सही मानो और तुमने बहुत बहुत लोगों का ख्याल किया यार बहुत ज्यादा एंड आई डोंट थिंक आई एवर से बट मोर देन रिस्पेक्ट आई हैव अलॉट ऑफ लव फॉर यू आई रियली डू हैव अलॉट ऑफ लव फॉर यू अब हम रोइंग एनी पप्पी नहीं करेंगे नोन इच अदर फॉर टू लॉन्ग फॉर दैट बट थैंक यू सो मच मैम थैंक यू आई अप्रीशिएट द वर्ड एंड थैंक यू सो मच अल्लाह आपके और आपके खानदान को इसी तरह आबाद रखे और खुश रखे और आई वुड लव टू सी द हेयर बैक मैम आई थिंक वो भी ये देखो ना ये खत्म होगी तो फिर होगा मैं हेयर ट्रांसप्लांट तुमने कराया हां मैं तो 7 साल 11 नहीं कितने साल दिखाओ अपने दिखाओ ऐसे ओह वाह मैंने 11 साल पहले करवाया था अच्छा तो फिर उसका मेंटेनेंस तो करनी पड़ती है ना या नहीं सारी बात है मेंटेनेंस तो हर चीज की करनी पड़ती है मेंटेनेंस का काम खराब है मेरा अली नूर जिंदगी में कोई चीज की मेंटेनेंस नहीं करोगे फायदा कोई नहीं होगा ना है मैं मर जाना है मैं तो रेडी बैठा आई एम रेडी टू डाय बे अल्लाह खैर अल्लाह गोबन का गाना जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में भाई एग्जैक्टली exactly. बस मैं मौत का इंतजार करता हूं बस अल्लाह से ये दुआ करें कि अच्छी मौत है बस और अल्लाह से मैंने एक चीज करना छोड़ दी है अच्छी बुरी की गेम से बाहर निकल गया ठीक है तो मीनिंगफुल बस मीनिंगफुल जो अल्लाह की मर्जी वो मेरी मर्जी अल्लाह आपको और मुझे अपनी हिदायत में रखे हमेशा ठीक है खादी नजरात आई होप यू ऑन था कैमरा सॉरी अब अपना ख्याल रखें खादी नजरात अपने घर वालों का ख्याल रखें और वी होप यू इन्जॉय द एपिसोड आई डू रीड ऑल योर कॉमेंट्स बाय द वे एंड थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़